அதுதான் சைனீஸ் டெம்பிள் நம்ம இப்போ அங்கே தான் போகிறோம் சரி வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பெரிய மக்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய சைனீஸ் டெம்பிள் தான் போக போகிறோம் ஸோ தூரமாக தெரியுது இல்லைங்களா அதுதான் சைனீஸ் டெம்பிள் அங்கே தான் நம்ம போகிறோம் யூஸ்வலாக சைனீஸ் நியூ இயர் வரனால கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணாங்க ஸோ எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் சைனீஸ் டெம்பிளுக்கு போகிறோங்க ஸோ உள்ளுக்கு போகிறோம் ஆனால் செப்பல் போடணுமா போடக்கூடாதா உள்ளே அலவுடா எதுவுமே தெரியல ஸோ எதுக்கு மம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போகலாம் டிசைட் பண்ணிவிட்டோம் அண்டு அந்த சைடில் போனாக்கா அங்கே டேபிள் சேர்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க சரி இதை பற்றி ஏதாவது யார்கிட்டையோ அதை கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி முற்றி பார்த்தோம் தூரமாக ஒரு ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட போய் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு போனவங்க தூரமாக இருந்த ரெண்டு பேர்கிட்ட போய் அந்த கோவிலை பற்றி கேட்கலான்னு போனால் ஆம அட என்னடா இது ஆமலை வளர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தா செம்மையாக இருந்துச்சுங்க அந்த ஆமை அவ்வளோ க்யூட்டாக அந்த செடிகள் எல்லாம் கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கு ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்துக்காக வளர்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க ஓகே அப்படின்ட்டு எங்கிட்ட பார்த்தா பெரிய பாம்புங்க ஆமையை பார்த்தே பிரமிச்சு போன எங்களுக்கு பெரிய பாம்பு இருந்ததை பார்த்தோன்னா பயங்கர ஷாக் ஆயிடுச்சுங்க அவங்ககிட்ட கேட்டவங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி பாம்பு ஆமெல்லாம் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவங்க சைனீஸ் லாங்குவேஜில் ஏதோ சொன்னாங்க அப்படியே புரிஞ்ச மாதிரி தலையாட்டிட்டு வந்தோம் ஆனால் ஓவராலாக என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு நல்ல சகுனத்துக்காக அந்த சைனீஸ் வந்து இதை வச்சுருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எதுக்கு வச்சுட்டாங்க தெரியல அது நம்பர் ஃபைவ் வந்துருச்சு புளி புளியா வழிபடுறாங்க வழிபடுவாங்களாட்ட இருக்கும் வச்சிருந்தாங்க உள்ள போலான்னு பாக்குறப்ப என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பவுல் வச்சிருந்தாங்க அந்த பவுலுக்கு கீழே குட்டி குட்டியா மூணு கிண்ணம் அதில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருந்தாங்க இந்த பெரிய பவுலில் பெரிய பெரிய ஊது பற்றி ஏற்றிருந்துச்சு நம்ம உள்ளுக்கு போக போகிறோம் ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சைனீஸ் சிலையாக இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய சாமி எதுவுமே எனக்கு தெரியலங்க ஆனால் ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ரேக் ரேக்காக இருந்துச்சு அதில் வந்து ஒரு ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக ரூம்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதில் நிறைய காட்ஸ் இருந்தது அந்த ஒவ்வொரு காட்ஸில் சைனீஸில் எதுவும் எழுதியிருந்தாங்கங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஊது பற்றியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ ஊது பற்றி வந்து வேணும்னா நம்ம வந்து இத்தனை டாலர்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு சாமிக்கு பொருத்தி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மேலே ஒரு குட்டி குட்டி புக்காக இருந்துச்சு இது எதுவுமே நமக்கு தெரியலங்க ஸோ அந்த புக்கில் எழுதோ சைனீஸில் எழுதி இருந்துச்சு அப்புறமா இந்த சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா ரெட் கலரில் ஒரு ஜெருகி தாள் வச்சு பேப்பரை என் மூஞ்சி என்னாலே பார்க்க முடியல ஏதோ சரியாக டென்ஷன் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ரெட் கலரில் ஏதோ கார்டு பேப்பர் பிளேட்டு இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து நிறைய ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க சைனீஸை இவர் முகத்தில் ஒரு தேஜஸை பார்த்தேன் எதையும் சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் பூஜை ஜாமான்லாம் வந்து அவங்கவுங்க நேத்திக்கடனை போட்டு பூஜை ஜாமான் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஒரு பூஜை ஜாமான் இது என்னென்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல கதவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ராயலாக பெருசாக வேற லெவலில் இருக்குங்க உள்ள என்ட்ரன்ஸில் வந்த உடனே வந்து பெரிய பவுலு அதில் வந்து ஊது பற்றி இருந்துச்சுங்க அப்புறமா முன்னாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூஜை ஜாமான்கள் இருந்துச்சு அண்டு சிலைகளும் நிறையா வச்சுருந்தாங்க 
ஸோ சாந்தமாக புத்தா மதி ஒரு சில அதுக்கப்புறமா பிளாக் கலர் தாடி வச்சு ஒருத்தர் இருந்தார் கிரே கலர் தாடி வச்சுட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்புறம் ரெண்டு அம்மன் வந்து நல்லா சாந்தமாக அமைதியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருந்துச்சு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு நெய்வேத்தியம் படப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இங்கே என்னென்னா ஃப்ரூட்ஸு லாலிபப்பு இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிச்சுருந்தாங்க ஒரு சிலது ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது சிலது ஒரிஜினல் ஆரஞ்சாகவும் இருக்குதுங்க ஸோ என்னென்னே தெரியல சைனீஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்வீட்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சஸ் வந்து நிறைய கொடுக்குறாங்கங்க நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு புரியல அவங்க பேசுறது நமக்கு புரியல ஒரே ஜாலியா தான் இருக்கு அவங்க என்னன்னா என்ன இதுன்னு கேட்டேன் அவங்க வந்து தத்த தத் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால மியூசிக்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன மம்மி பண்றீங்க விட்டு வெளியில வந்து பார்த்தா ஒரே டெக்கரேஷன்ஸாக போட்டிருந்தாங்க சைனீஸ் நியூ இயர்க்காக நிறைய டெக்கரேஷன்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்கங்கே சின்ன சின்ன கோவில் இருந்தது ஒரு தம்பி வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போனாப்புல ஸோ நமக்கும் சஸ்பென்ஸ் தாங்கல அவர் பின்னாடியே போனோம் ஸோ போனால் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுரங்க பாதை மாதிரி இருக்குது சுரங்க பாதையில் போனோம்னா அடியில் ஒரு கோவில் வச்சுருக்காங்கங்க கொஞ்சம் போகும்போது கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக பயமாக தான் இருந்தது சரி என்ன தான் இருக்குதுன்னு நம்மளும் தெரிஞ்சுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுரங்க பாதைக்குள்ளே போயாச்சு உள்ளுக்கு போய் அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு கோயில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு சாமியாக ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரிஞ்சவங்கள மட்டும்தான் கூட்டிகிட்டு வந்து காமிப்பாங்களா நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடச்சிச்சு ஸோ இங்கேயும் ஒரு சைனீஸ் சாமி தாங்க இருந்தாங்க அப்புறமா மேலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க சரி என்ன தான் சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஏதோ பாயில் பண்ணி வேக வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா ஃபிஷ்ஷை வந்து அப்படி பெரிய ஃபிஷ்ஷை அப்படி கட் பண்ணி அங்கங்கே என்னென்னமோ போட்டு டெக்கரேட் பண்ணி ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட என்ன தான் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் என்ன கேட்டவங்க அவங்களும் ஏதோ பியா பியா பியானாங்க ஒன்றும் புரியலை சரி புரியலைனாலும் அவங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தலையை தலையை ஆட்டிட்டு சிரிச்சுட்டே வந்துட்டோங்க பக்கத்திலேயே இன்னொரு ஒரு கோயில் செப்பரேட்டா வச்சிருந்தாங்க 
நம்ம ஊரில் அம்மனுக்குன்னு தனி கோயில் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க வந்து லேடி சாமிக்கும் வந்து தனியாக கோயில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கம் இருந்துச்சு அப்புறமா ஒரு நாய் இருந்துச்சு அண்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்கு போனால் நிறைய மாதா ஐ மீன் லேடி சாமியாக இருந்துச்சு பாருங்களேன் அம்மா மாதிரி நாலு சைட்லேயும் ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாமி வச்சுருந்தாங்கங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சைடில் ஃபவுண்டைன் விழுந்துட்டுருந்துச்சு அங்கே வந்து ஒரு மாத்தா இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஃபவுண்டைன் இருக்கிற அந்த தண்ணியில் வந்து ஃபிஷ்லாம் கடந்துச்சுங்க ஸோ அதையுமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைனீஸ் நியூ இயருக்கு ஒரு லைட் செய்வாங்கங்க ரெட் கலரில் நல்ல ஜிக்னா தல்லாம் வச்சு ஸோ அந்த லைட் டெக்கரேஷன்ஸ் ஒர்க்கை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான ஏற்பாடுகள் தான் நடந்துட்டுருந்துச்சு சைட்லேயே அப்படியே வந்தோம்னா அங்கே வந்து ஒரு அம்மன் வச்சு அந்த அம்மனுக்கு தேவையான பூஜை பொருட்கள் அது எல்லாமே வந்து இந்த சைடில் வச்சுருந்தாங்கங்க ஸோ அதையும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த கோவிலுக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இந்த டோர் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு இதிலுமே ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருந்துச்சு இந்த அம்மன் கோவில்லையும் நம்ம மொதல் ஃபஸ்ட் இதுக்குள்ளே போகிறோம் ஸோ உள்ளே போனோன்னே ஆஸ் யூஸ்வல் பூஜை ஜாமான்கள்லாம் இருந்துச்சு நம்ம பார்த்த மாதிரி ஆனால் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய பூஜை ஜாமான்கள் வச்சுருந்தாங்க அண்ட் இந்த கோயில் பொறுத்த வரைக்கும் டோர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல மெரூன் கலரில் நல்ல பெரிய டோராக இருந்துச்சு அங்கெல்லாம் வந்து இமேஜஸ் கொடுத்துருந்தாங்களே இது வந்து பிளெயினாக மெரூன் கலரில் சூப்பராக ஒரு மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக இருந்துச்சு அந்த டோரு ஸோ இது தான் வந்து இந்த டோர்லேருந்து பார்க்கும்போது வெளியில் இப்படி தான் இருந்துச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி வந்து அம்மனாக இருந்தாங்க அதாவது லேடி சாமி தான் இருந்தாங்க ஸோ அவங்கள தான் இந்த பர்டிகுலர் கோயிலில் வந்து வழிபடுறாங்க மறந்துருச்சு திரும்பவும் அவர் மனசு கேட்காம ஏதாச்சும் நம்ம சொல்லிடணும்னு சொல்லி நிறைய ட்ரை பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக எங்ககிட்ட வந்தாருங்க நம்ம வந்திருக்கிற சைனீஸ் டெம்பிள் ஸோ இந்த டெம்பிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ப்ரின்சஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அங்கே வந்து ஜென்ஸ் இருந்தாங்க அதாவது சாமி வந்து ஆம்பளை சாமி இருந்தாங்க இங்கே வந்து லேடி அதாவது ப்ரின்சஸ் இருக்காங்களா அந்த ப்ரின்சஸை வந்து அவங்க வழிபடுறதா சொன்னாங்க நம்மளுடைய ஆல் டைம் ஃபேவரட் லாஃபிங் புத்தா சூப்பர் இதுதாங்க அந்த ப்ரின்சஸ் சாமி அதாவது லேடி மாத்தான்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க தான் இது நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா மொத்தம் மூணு லேடி சாமி இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஸோ அதை தான் காமிச்சிட்ருக்கோம் இந்த 
அடுத்து தான் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போனவங்க ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கிங்கும் ஒரு குயினும் இருக்காங்க அவங்கள வந்து ஒர்க்ஷிப் பண்ணுறதா ஒருத்தர் சொன்னார் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு பேர் நம்மளை வந்து நரகத்தில் போடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான காடுமே இங்கே இருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்கங்க இந்த லாஃபிங் குப்தா பார்த்தாலே நமக்கு வந்து சந்தோஷம் வந்துருதுங்க ஸோ லாஃபிங் குப்தா மாதிரியே நம்மளும் சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் தாங்க ஆசை அதுதான் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஏரியா இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளை வந்து நரகத்தில் போடுவாங்க இல்லையா அந்த கோஸ்ட்டு அந்த பேய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பேயாக போக போகிறோமா இல்லை நம்ம நரகத்துக்கு போக போகிறோமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அதை தான் அந்த சைடில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலுடைய வெளியில் உள்ள அவுட்ரூட்டியும் அண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே இது வச்சுருக்காங்க சாமி மட்டும்தான் வேறு வேறு சாமிங்க ஸோ இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்களே கருப்பாக பயங்கரமாக ஒரு சாமி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த சாமி என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நரகத்துக்கு போகிறோமா இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி நம்மளை பேயாக மாற்றுற அந்த சாமின்னு சொன்னாங்க அண்டு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக க்யூட்டாக நிறைய சிலையாக வச்சுருந்தாங்க பாருங்களேன் ராஜா ராணி சாமி ஸோ அவங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த சாமியும் வச்சுருந்தாங்க உண்மையாகவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது உங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள